Không biết là ngày hôm nay thì quý vị khán giả đi đâu, đi thăm xuân những nơi nào Và quý vị đang thưởng thức món ăn gì Riêng với Hoài Hương thì đang phân vân dữ lắm Tại vì mấy mùng trôi qua rồi nào là thịt heo, thịt gà, bánh bức nè Mà năm nào cũng như năm đó cho nên là không chỉ Hoài Hương mà cả gia đình người nào cũng cảm thấy rất là ngán với những cái ngâm món ăn ngày Tết rồi Hôm nay thì Hoài Hương đi chợ và mua được một miếng thịt bò rất là ngon Và mình cũng muốn là cả gia đình sẽ cùng thay đổi khẩu vị trong ngày mùng 4 Tết này Tuy nhiên với miếng bò này thì Hoài Hương cũng không biết phải chế biến như thế nào cho lạ miệng Ngày hôm nay thì Hoài Hương sắp luôn miếng bò này vào trong phim trường của Thư viện ẩm thực Để được nhờ thầy Quốc Y, hiệu trưởng của trường dạy ẩm thực Next Bay Sẽ là người hướng dẫn cho Hoài Hương cũng như là quý vị khán giả dạ em chào thầy ạ à. chào em chào dạ thầy ơi thầy có khỏe không ạ à? trời khỏe em dạ xin được chúc thầy năm mới thật là nhiều niềm vui vạn sự như ý và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình nha thầy ừ rồi cảm ơn em cũng chúc em là trẻ mãi đẹp mãi <cười> dạ em cảm ơn thầy rất là nhiều đồng hành cùng chương trình dạ em cảm ơn thầy à, trong năm tới thì hai hy vọng là hai thầy trò mình sẽ có thêm thật là nhiều những cái món ăn ừ. ngon và hấp dẫn để giới thiệu cho quý vị à, nhưng mà trước tiên thì em nhờ thầy giải quyết cái miếng thịt bò này giùm em vì em không biết ừ. phải chế biến như thế nào Đúng rồi, nếu có một miếng nạm như thế này ha thì, dạ. thì, thì tết nhất thì mình ít ăn cơm ha Mà dạ. cơm thì ăn với thịt heo ngát thì, thì thầy nghĩ là vẫn ăn cơm đi ha Mà mình ăn với bò, bò mình, mình ăn cơm thì bò kho đi ha Dạ, dạ đúng rồi ừ. Cái này mà là một cái ý rất là hay Tại vì ừ. ba mùng trôi qua rồi Hoài Hương không có một cái hộp cơm nào trong bụng luôn ừ. Tại vì đi đâu cũng được đợi bánh chưng, bánh tét Rồi các loại chân giò, rồi thịt kho nữa ừ. Nên ngày hôm nay mùng 4 Tết mình sẽ dùng cơm Nhưng mà là cơm với lại bò kho tiêu à, Nghe ừ. là đã thấy rất là hấp dẫn rồi à, Em thì đã chuẩn bị bò dạ. rồi à, Thầy sẽ chuẩn bị thêm nguyên liệu nào nữa ạ à? Dạ, thì cái như cải chua mình có sẵn rồi ha về tết dạ. thì sẵn rồi thôi thì bây giờ mình cần tiêu thôi mấy cái gia vị trong trong nhà đó sẵn dạ ha thì uh, đó là bao gồm ha muối hạt nêm đường hương liệu gồm tiêu cá tiêu xanh tỏi gừng ngoài ra còn có gia vị kho thịt với choli mắt nước mắm choli mắt và dầu ăn. Quý vị khán giả thân mến, để có được một miếng thịt bò ngon như thế này thì sáng nay Hoài Hương phải đi chợ sớm để lựa thật là ngon, thật là kỹ. Nhưng mà các loại gia vị cho món này thì rất là đơn giản. Ngày Tết thì trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ thì mình sẽ sắn tay áo vào trong bếp để thực hiện món này nhé. Thầy ơi, với món này thì mình sẽ làm bước nào đầu tiên ạ? À? Rồi ha, mình cắt bò mình mình hầm trước nha. Dạ. Cái cái miếng bò thì mình kho thì nó 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 rất là khó tại vì nó 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 sẽ bị uh, rất là lâu ha dạ. thì uh, như vậy là mình phải hầm chứ thì do nó nó sẽ khi mình hầm nó sẽ tơi lại á thì ra là mình mình cắt lớn lớn một chút ha dạ. là cái gì này Ngày hôm nay Hoài Hương tin là thầy Quốc Y đã giải quyết được một cái bài toán khó cho chị em chúng ta Bình thường Hoài Hương kho bò thì hay ướp xong rồi đem đi kho luôn ở trên bếp ga Như vậy thì rất là lâu luôn bò mới mềm Bây giờ thì chúng ta có một cách làm khác đó là chúng ta có thể hầm trước à, Hầm thì quý vị nếu nhà mình có nồi áp suất thì sẽ càng tốt nữa Mình hầm rất là nhanh Rồi ha, thì dùng áp suất thì nó mình hầm khoảng 45 phút thôi Dạ còn nếu mà hầm mà bằng nếu mà mình hầm nồi bình thường ấy, phải tiếng rưỡi ừ. dạ như vậy có nghĩa là mình sẽ hầm trước rồi sau đó mình mới đúng rồi thầy hầm à, dạ. mình để nước vừa vừa nhập thôi ha vừa nhập dạ. đó, rồi thầy cho khoảng đây khoảng nửa lít rồi nửa lít dạ. đó mình bật lửa lên ha hầm dạ. khi mình sôi hay đóng nắp lại ha thì bắt đầu mình dạ. tính là, là... 45 phút thôi à, Dạ Thôi trong thời gian mình mình chờ hầm ha Thì mình sẽ làm uh, sốt kho ha Dạ Thì theo thông lệ thì đó mình có sốt kho thì nó gồm có cái hương và vị ha dạ. Thì bây giờ hương là là Tiêu Chuẩn bị ha Thì tiêu xanh ha Khoảng 30 gram ha Thì lấy uh, thịt này khoảng 1 ký ha Chỉ dạ. mình À, thu xanh mình giả ra giả ra mình có giả nát sống không thầy à, giả cho nó dập thôi giả dạ. dập thôi không cần nát những cái 
cái món mà kho tiêu á thì em ừ. thấy có cái phần tiêu xanh này lúc mình ăn mình nhai nhai cái hột tiêu đúng rồi. không có quá cay nhưng mà rất là thơm đúng rồi ừ. rồi cái hương nó thì sẽ gồm thêm cái tỏi ha tỏi 15 gram thôi ha rồi gừng mình cho khoảng 5 gram ha cho dầu ăn vô khoảng 40 gram thôi ha rồi à, bây giờ mình canh cái, cái gia vị ha Dạ. Vì thì cái sốt ướp thịt kho ha, 10 g. Tôi mắm mình cho 20 g ha. Rồi, tôi mình cho khoảng 5 đến 7 g ha. Muối khoảng 7 g ha. Tôi mình cho khoảng 10 g. Rồi hạt lên thì khoảng 10 g luôn ha. À, xong ha, phải chuẩn bị như vậy là xong. Như vậy là hương và vị là đã chuẩn bị xong. Ngoài ra cái nước thì nước để mình kho thì sẽ tận dụng cái nước mình hầm luôn Dạ Đó. Dạ Em nghe tiếng xì 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 rất là nhiều rồi được chưa thầy? Rồi, 45 phút xong á là, là được rồi ha Rồi mình sẽ xì cái, cái hơi ra ha Dạ Cái mình hầm mình thường một tí lửa ha Mình nhớ là lửa nhỏ thôi để để giữ cái mùi thơm của bò Dạ Rồi, xì hết hơi rồi ha, mình lấy ra dạ. ha Lúc mà mình nó xả cái hơi ra là em đã ngủ thấy cái mùi bò rất là thơm rồi Ừ, đúng rồi Wow Đó ha, ừ. chín mềm ha Quá là thơm luôn Rồi bây giờ thầy để cái này qua bên ha Dạ Rồi, rồi thầy chuyển Thầy mình lấy cái tô ăn rớt bò thầy ha Rồi. rồi bây giờ thì xào ha xào cái cái tỏi nữa ha tỏi vừa ăn với lại tí gừng nữa đó cái món này là mình không có ướp trước mà mình sẽ xào luôn hả đúng rồi mình xào cái thịt bò ha xào xong cái mình cho cái nước vào cái mình đem gia vị luôn à, dạ. thì mình kho thêm khoảng 5 phút nữa thôi là được rồi dùng dạ. được thường với những cái món bò khác thì nếu mà mình không có hầm nồi áp suất và mất cái công đoạn là ướp nữa Đúng rồi. thì em nghĩ phải 2 tiếng Đúng rồi. À, cho cho tiêu luôn luôn ha mình dạ. xào thêm lên à, phải cho bò vào ha. thơm quá À, em cho thầy nước ha, mình lấy cái nước dạ. à, Mình có thể đổi ra tô luôn đi ha Mình dạ. đổi ra tô rồi Rồi ha Thầy nước nhiều quá thì mình dùng ít thôi ha Để ra nó vừa, vừa sắp sắp thôi Dạ Để cho nó nước khỏi Rồi ngập thôi ha, rồi ngập thôi Dạ rồi sau đó mình cho gia vị vào ha em cho gia vị dạ. hết rồi gia vị thì mình đã cân rồi cho nên nó rất là chuẩn luôn đúng rồi thì món kho thì nó hơi đậm chút xíu ha để cho dạ. mình ăn cơm á dạ. thấm hơn dạ. bây giờ mình kho khoảng 5 phút ha để cho nó thấm rồi mình múc ra mình dùng được Hải Hưng đã chuẩn bị một thố cơm nóng hổi như thế này nè Chỉ còn đợi bò kho tiêu của chúng ta xong là mình sẽ thưởng thức thôi Rất là thơm ngon nóng hổi Cái mùi thơm nó lan tỏa khắp cả gian bếp luôn Thầy ơi em nôn nóng lắm rồi, rồi. có thể ra món được chưa ạ? Xong rồi em ha, thấp dạ. lửa ha mình, mình, à. Thơm quá Lúc ra thơm ha dạ. Cái mùi thơm á ngoài cái mùi bò ra thì cái mùi tiêu nồng đặc trưng đúng rồi dạ, mùi, mùi, mùi bò và mùi tiêu mùi tiêu ha nó dạ. nó quyện luôn rồi ngày hôm nay chúng ta có bò kho tiêu cơm trắng và dưa cải muối à, hoài hương mời thầy quốc y cũng như là quý vị khán giả cùng dùng cơm nhé đây em đã chuẩn bị cơm nóng rồi nha thầy ừ. dạ em na sẽ lấy cơm cho thầy Cơm này dẻo nóng lắm không ha? Dạ à. Phải nói rằng là ba ngày Tết đi đâu thì cũng ăn những cái món đặc trưng ngày Tết Đúng Rồi bánh tét, bánh chưng Hôm nay được ăn cơm nóng quá là tuyệt vời luôn
Dạ em sẽ lấy cho cái phần thịt Rồi, cảm ơn Một chút bò Dạ, mời cả nhà Rồi, mình dùng cơm một món bếp à, Thêm một chút dưa, muối chua Dạ, em mời thầy à, Trong nhà mình thì à, Tết là chắc chắn rất là nhiều loại dưa muối Có loại nào mình lấy ra hết mà ăn kèm cũng ngon Uhm. Uhm. Xuất sắc luôn thầy ơi uhm. Rồi em là một người thích ăn cay uhm. à, Cay từ ớt em cũng ăn được Mà cay từ tiêu cũng ăn được luôn Mà cái tiêu á, nó sẽ khác ớt ở chỗ là nó cay vừa nhưng mà nó lại nồng Đúng Thì rồi. với cái món này á, là một cái món kho rất là đặc trưng Với cái vị khá là đậm Thì mình sẽ dùng để mình trang lên trên cơm trắng Hoặc là mình sẽ muối dưa muối chua á, mình chấm luôn Ăn cũng rất là ngon Bây giờ Hoài Hương sẽ nói về cái thành phần xuất sắc nhất của món này chính là cái phần bò à, Vì đã được ninh cho nên là bò rất là mềm nhưng mà cái độ dai của gân và của những cái thớ mỡ nó vẫn còn à, Ăn vào miệng nó rất là sực sực, sực rất, rất là ngon à, Bò không có ướt nhưng mà đặc biệt rất là thấm Đúng rồi, mình dạ. rất là đủ thấm rồi Dạ, mà mình dùng một cái miếng thịt bò kèm với cả một hộp tiêu xanh Quý vị cắn vào thì lan tỏa cái vị nồng của tiêu ở trong miệng và cơm trắng thực sự rất là ngon một chút à, xíu dưa muối chua nữa là coi như hoàn hảo quý vị cho món này ngày mùng 4 tết của chúng ta sẽ trở nên thú vị hơn khác lạ hơn với món bò kho tiêu dùng với cơm trắng hoài hương chúc quý vị sẽ thực hiện thành công tại nhà món này và một lần nữa xin được chúc quý vị khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý em cũng xin được chúc thầy một lần nữa một năm mới sẽ thật là nhiều điều may mắn đến với thầy ạ cảm ơn em và cảm ơn khán khán giả đã theo dõi chương trình Dạ. Và chúc năm mới uh, uh, mọi người là có sức khỏe ha và may mắn Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua Và sẽ tiếp tục đồng hành trong năm mới này à, Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Julie Mad Food đã tài trợ cho chương trình Còn bây giờ Hoài Hương cùng với Thầy Quốc Y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau